Hola amigos y amigas, mi nombre es Edison Monsalve, mmm, al, arroba Morphiusco en internet. Soy docente, cacharro del corazón, casi de profesión. Y bueno, eh, en el día de hoy quería contarles acerca de un tema, digamos, interesante eh, con respecto a redes sociales. Y, y digamos, se trata de básicamente dos herramientas, aunque eh, al finalizar le voy a contar de una tercera, eh, que ayudan a medir un poco la la influencia, el alcance de una marca, de una persona respecto a las redes sociales y todo ese entorno que, que está alrededor de. Eh, básicamente son dos, Cloud y Cred. Cloud es como el más eh, conocido. Sin embargo, eh, también existe esta otra herramienta, las dos son gratuitas. Y, eh, digamos, más allá de la pregunta de si... Si sí responde qué tan influyentes somos, porque eso es algo que eh, hay que entrar a analizar y hay que entrar a mirar. Eh, vamos, a mirarnos, vamos a mirar un poco el aspecto tecnológico, técnico, cómo se, se, se usa y más o menos qué datos tiene. Entendiendo porque es que eh, una cosa es que yo diga, ok, ¿qué tan influyente soy? Eh, le voy a decir a alguien que se corte el cabello, de pronto no, me va a parar bolas. Pero si de pronto le digo... Eh, mira esta herramienta me parece que es chévere, es online, es gratuita de pronto esa persona sí la comparte entonces hay muchas cosas eh, sobre qué hablar eh, con respecto a eso sin embargo por ejemplo Cloud es uno de los más usados porque mide muchas variables entonces bienvenido a este video, eh, video tutorial eh, espero publicarlo en el blog de la lupa digital para Colombia Digital y pronto en, en mi otro blog personal morpheusco.blogspot.com iniciemos pues nuestra primera herramienta se llama Cloud, cloud.com. Se le ingreso y eh, básicamente puedo ingresar con Twitter o Facebook. Eh, también hay otros eh, métodos, pero pues, esos son los dos más usados. Eh, puede inclusive comenzar a leer un poco acerca de la información que tiene. Eh, Cred, eh, es muy fácil, cred.com. También tiene un video de introducción y lo, eh, utiliza los, los dos <coughs> métodos de identificación y les había recomendado un tercero que les decía, no, no se los muestro pero les cuento, se llama Peer Index entonces eh, yendo un poco más ponerle las manos encima una vez que iniciamos Cloud registramos nuestras redes sociales básicamente eh, lo hacemos por aquí decimos configuración y tenemos algunas, algunos datos básicos. Podemos ingresar, como les decía, con el usuario Twitter o Facebook. Eh, inclusive podemos escoger qué mmm, imagen usar, qué avatar. Algunos datos, información de contacto, en fin. Eh, también es importante, por ejemplo, mmm, las redes que están conectadas. Ustedes pueden en Cloud eh, conectar muchos tipos de redes. Google Plus, LinkedIn, Foursquare... Eh, Twitter obviamente, en fin una vez que ustedes la colocan van a tener algo más o menos así en esta mini gráfica que se puede ocultar o no acá nos muestra eh, el cloud eh, más, por lo menos el más alto los últimos 90 días, el cambio que eh, tienen de día a día, el cloud más bajo en algún punto eh, como en este caso el, el, el 13 de abril es con 50,67 entonces básicamente es un indicador de cuánto a cuánto de 1 a 100 y, por ejemplo, a mí me parece 65 puntos, entendiendo que el 73% de eso proviene de Facebook. Es decir, tengo más interacción sobre Facebook. Y hay otra, otro porcentaje eh, vamos, eh, de Twitter, puede ser también eh, de Google+, Plus LinkedIn, en fin. Aquí están los últimos eh, mensajes que tuvieron algún tipo de reacción por parte de las personas que me siguen o eh, que interactúan de alguna manera conmigo. Si me voy al perfil... Entonces me cuenta más o menos qué ha sido lo último que se ha trabajado, quién ha contestado, qué impacto ha tenido. Eh, al lado izquierdo me dice quién me influencia respecto a las publicaciones, es decir, yo a quién le doy a RT, por ejemplo. ¿Cuáles son los tópicos que yo más manejo? En mi caso, eh, respecto a la docencia, pues trabajo social media, también trabajo cosas que son digitales, mucha parte digital. Eh, y de ahí para allá, bueno, hasta los memes salen también publicados. Eh, también me ayuda a ver, a tener una idea de mis amigos, cómo están con respecto a cómo, al, al cloud que yo manejo. Entonces, por ejemplo, por aquí aparece eh, gráficamente el señor John Vega de Crystal Lab, 
con un club de 70 y pico, tal vez 78. Luego me dice que los, estos que están aquí en amarillo tienen un club alrededor de 60. En este caso son los estudiantes, los últimos estudiantes que tuve en gestión de redes sociales. En verde, los que están sobre 50, no les fue también algunos de ellos. Por aquí está Spectro, Pablo Francisco Arrieta. Y bueno, eso es más o menos la red que estoy manejando, pero también se puede ver ese mismo concepto llevado a Twitter y el club de cada uno de ellos, cuál es el, quiénes tienen el club más alto, por ejemplo, yo puedo venir aquí y, y dice, ah, no, ok, Google tiene 96, eh, marca Colombia, una de las marcas que más me gustan, eh, también tiene 96, y así. Entonces, en síntesis, Cloud nos ayuda un poco a mirar eh, un poco las reacciones. Si yo tuiteo algo o publico algo, ¿qué tanto alcance tiene? Si la gente lo comenta, en fin. Les eh, sugiero, lean la ayuda, la, la ayuda con respecto a, a Cloud. Eh, les cuenta que son más o menos 400 tópicos alrededor de todo esto. Y les cuenta, por ejemplo, eh, si una foto tiene... Eh, me gusta, likes, y lo comparte, si el tema es realmente eh, importante, si las personas que me hablan, me contestan, me retuitean, eh, tienen un club más alto, pues me va a dar más puntaje, en fin, todas las reglas de juego están ahí. Igual cambian, al igual que, por ejemplo, lo hace eh, el algoritmo de Google de búsqueda, por ejemplo. Para el caso de Crit, eh, después de que yo trabajo con la, la red de Twitter, Facebook también me deja eh, eh, LinkedIn me muestra más o menos un tablero de cómo estamos se pueden ver digamos otros ejemplos de, aquí volvemos a tener al señor Frediera y bueno eh, de otras cuentas no este me pareció que tiene una cantidad de información interesante también por ejemplo me saca un tablero los temas en donde yo más estoy hablando eh, este escudito es como el el, el indicador, dice que tiene, tengo un, un puntaje de 721 sobre 1000 y un alcance de más o menos de 7 sobre 12. Aquí también me dice más o menos sobre eh, qué partes estoy trabajando. Yo le puedo recomendar también a los amigos, los usuarios que mencionan mi cuenta, que lo mencionaron por lo menos en mayo, porque aquí también hay una línea de tiempo en la cual yo puedo entrar a analizar un poco eso. Se demora un poquito, pero vale la pena. Los últimos <coughs> links que he publicado, cuántos se retestuvieron, la mayoría pues en promedio tienen uno, al, alguno que me va, me va muy bien, entonces alguien de pronto le coloca varios RTs, eh, las menciones que tengo, los usuarios que me, que me mencionan de alguna manera, es muy al, al estilo Pinterest el, el, el diseño de esto, de vez en cuando como les digo hay algunas, algunos mensajes que tienen más RTs que otros, eh, más abajo, por ejemplo, me da un puntaje con respecto a la influencia. En mi caso tengo 33.719. También me dice más o menos cuál es la temática y qué comunidades, en qué comunidades me muevo. Y para mi caso, como les decía, toda la parte media y de tecnología está ahí metidos. Inclusive eh, me muestra un mapa, me parece muy interesante respecto a, a esas reacciones que tienen. Eh, obviamente Colombia y gracias México. México está muy pegado a las cuentas que, que manejo chévere y como les decía también me permite ver inclusive índices de crecimiento de esas reacciones es decir de cuánto yo publico que contestan de las menciones diarias del conto de followers últimamente tengo, estoy muy agradecido porque la cuenta ha crecido bastante y es chévere es muy muy chévere también eh, deja ver los eh, las publicaciones de otros eh, de mis amigos respecto a, a cred y a twitter y facebook ¿Okay? Entonces, información interesante, hay, como les decía, eh, por ejemplo, publicaciones que, como esta, que es de muy interesante, eh, en donde eh, está demostrado, pues, que si uno se equivoca se vuelve más inteligente, esa, esa cuenta obtuvo 470 retweets, es, eso, eso es una influencia bien interesante. Entonces, bueno, eso es Creed, eh, por ejemplo, en el momento en el que yo adicioné la segunda cuenta, eh, se movieron un poco los números, pero pues el asunto es tan simple como eh, entrar a analizar, eh, a colocar, perdón, otras, otras redes. Y, y, y bueno, tenemos las opciones, las opciones, las opciones aquí. Listo. 
también se pueden analizar, por ejemplo, yo aquí decía analizar los datos de, de Marca Colombia, como les decía, es una de las cuentas que me encanta, y es de mi país, y, y está haciendo un trabajo muy bacano, y bueno, ellos tienen, por ejemplo, a diferencia mía, tengo 721, ellos tienen 878, y tienen, mientras yo tenía 30 mil puntos, ellos tienen 609 mil, y obviamente pues tiene que ver con esa influencia que tienen, los contenidos que ellos publican, el trabajo juicioso que hacen con respecto a sus comunidades, en fin, o sea que también sirve para analizar a otras personas, otras marcas. Entendiendo algo que es importante, más allá de que uno se preocupe por el cloud, el día que yo necesite buscar gente que sea influyente sobre un tema, digamos, de tecnología, ana, entro a analizar ese cloud, ese crit, y miro cuál es el, el, el tope de reacción. Eh, a nivel de marcas también, eh, Crit tiene un, una herramienta muy interesante que da eh, estadísticas muy chéveres. Es, es, recomiendo que, le, que por lo menos lo miren, vale la pena que lo prueben. Tiene una partecita muy bacana sobre respecto a los, los gadgets, los famosos gadgets que se colocan en los blogs, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera colocar eh, ese escudito con, mi, con el número que me correspondió, mi Crit, aquí me dice, por ejemplo, lo puedes colocar como uno pequeño, un icono pequeño, eh, uno más grande, uno con más información como este que tiene aquí, me dice cuántos me están siguiendo, a cuántos estoy siguiendo, cuántas veces hice RT, cuántos, eh, 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 cuántas publicaciones coloqué, cuántas he hecho, cuántas fueron eh, realmente retuiteadas, cuántas menciones tengo, en fin, todo un resumen completo y se puede copiar. Creo que no quiero tanta información en mi blog por ahora. Digamos que me gusta este que está aquí, me pareció como chévere. Me muestra todo, me presta el usuario, el síguenos. Inclusive, ok, este. Este es el código que necesito. Ok, si quiero insertarlo, lo copio. Me voy a mi blog. Eh, voy, a, voy a hacerlo con, con Blogger porque es uno de los más usados. Simplemente busco el blog que quiero. En mi caso sería, pues, diseño. Ok. Perfecto. Y entonces en mi blog, pues yo lo que hago es eh, que adiciono un gadget. Puedo decir, clic en agregar un gadget. Y aquí busco la opción de HTML, que es la que me corresponde. Voy a decir aquí HTML y JavaScript. Y bueno, voy a colocar un título. Mi cred. Aquí simplemente pego mi código, el código que me, que me acaban de dar allá, y lo voy a guardar. Ese gadget, si lo hice bien, perfecto, quedó aquí abajo. Lo voy a colocar, por ejemplo, justo después de mi cuenta en Twitter, puede ser. Perfecto. Guardo la disposición. Listo. Y ahora voy a ver mi blog. Vamos a ver cómo quedó eh, el blog de Cacharreando, les recuerdo, morfeusco.logspot.com, cacharreando.co. Entonces decíamos, tengo sobre el autor, el archivo del blog, seguidores del blog, mi cuenta en Twitter, y listo, ya aparece el widget instalado. Entonces, como ven, era eh, más hacerles una invitación a que trabajen un poco sobre esas redes sociales, analicen un poco sus datos. Es interesante, no olviden per index, que vale la pena que lo miren, per index.com, muestra también información más o menos de ese mismo tipo, de relevancia, quienes eh, me influyen, a quién influyo, en fin, digamos que eso es todo el cuento. Resumiendo, más allá de desvelar el misterio, si realmente somos influyentes o no, muestra información que vale la pena que utilicemos, eh, eso es cloud, también analizamos create, recuerden per index, vale la pena que lo miren, eh, bueno, nada más, eso era todo lo que les quería contar. Mi usuario arroba morfeuseo en Twitter, visiten el blog en Colombia Digital, la lupa digital, y los invito también a que se echen una pasada por morfeuseo.blogspot.com. Muchas gracias por la atención y nos estamos eh, viendo o escuchando en otro video tutorial. Chao, pues.